ঢোকার মানে মানুষের তৈরি করার নিয়ম কানুন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র চালাতে গিয়ে মানুষ যা বানিয়েছে আল্লাহর ভাষায় সব অন্ধকার সব কি আল্লাহর কাছে একটা মাত্র মত আর পথ সেটা আলো তার নাম ইসলাম আপনি যদি আল্লাহর বন্ধু থাকতে চান মানুষের তৈরি করার নিয়ম নীতি দিয়ে পরিবার সমাজ রাষ্ট্র চালানো বাদ দিয়ে আল্লাহর ইসলামের দিকে আশা লাগবে তাহলে বন্ধু থাকা যাবে এখন আপনি আল্লাহর বন্ধু আছেন কিনা নিজের সাথে মিলান কি নাম ধরা লাগবে জোর করার বিষয় না জোর করে সব কাজ হয় না আপনি আল্লাহর বন্ধু আছেন কিনা এই আয় আত্মার প্রমাণ এই আয়াত্তা নিয়ে গবেষণা করেন তো বাংলাদেশে ছিয়ানব্বই ভাগ মুসলমান শুধু আগা কাটা আছে তাই আল্লাহর বন্ধু হিসাব করলে একশো জনের একজন কথা বলুন অধিকাংশ মানুষের সেন্স আছে ওই দিকে অন্ধকার মানুষের তৈরি করা নিয়ম কানুন এর চাই তার নাম ধরে বলার কিছু নেই এরপরেও যদি বলেন কে হুজুর আমি বুঝতে পারছি না এদিকে আসেন আপনাকে ছড়ি কোদাল দিয়ে বোধ কোরআন দিয়েও যদি কেউ হেদায়ত না পায় আল্লাহর কসম আর কপালে হেদায়ত নেই ও জাহান নামে যাবে এটা যদি আপনাকে হেদায়ত দিতে না পারে মনে করবেন আপনি কি আল্লাহ জাহান নামে দেওয়ার জন্যই বানিয়েছে এর চাইতে আর কি দলিল প্রমাণ দেওয়া যায় বলেন আমি সেই দিকে যাচ্ছি আশা করি যারা শুনছেন আজকে দুনিয়া যেহেতু থাকার জায়গা না আপনি একশো বছর হোক দেড়শো বছর হোক মারা যাবেন মাস্ট বি সোজা যখন হবে নি এখন সোজা হন কাজে লাগবে ওই মরণের পরে যতই সোজা করে চকলেটের মতো লম্বা করে দেওয়া হয় তখন কোনো কাজ নেই যদি এখন কেউ সোজা না হয় এরপরও যদি মানুষের তৈরি করা আইন কানুন নিয়ে রাজনীতি কেউ না ছাড়ে আমি ফতুয়া দিয়ে যাচ্ছি ও মরণের পরে বিনা হিসাবে জাহান নামে যাবে ও যদি জান্নাতে যাই কোরআন শরীফ মিথ্যা এই কথা বলেন বখারি শরীফ লেখার আগে ইমাম বোখারি একটা কিতাব লিখেছেন আলাদা বল মোফরাদ এ ছয় নাম্বার হাদিসের তিন নাম্বার পয়েন্টে আছে যে মানুষগুলো পৃথিবীতে ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন নিয়ম নীতি দিয়ে জীবন চালিয়েছে ও পরিবার হোক সমাজ হোক রাষ্ট্র হোক ও মারা যাওয়ার পরে বিনা হিসাবে আল্লাহ জাহান নামে দেবে হিসাবও নেবে না এই হাদিসটা একটু বাংলাদেশের সাথে মিলান আমার সাথে আপনার সাথে মিলে যাবে অধিকাংশগুলোই আমি আর নিচে নামলাম না এর পরেও যদি কেউ না বোঝেন আমার কিছু করার নেই আল্লাহর বন্ধু থাকবেন আর ওই কাজ করবেন আল্লাহ বন্ধুত্ব হিসাবে রাখবে না ডিলেট করে দেবে আল্লাহ রবুল আলমিনে ইমানদারকে ডাক দিয়ে এবার ঘোষণা দিচ্ছেন ইত্যাক আমি আল্লাহকে ভয় করো খুব শটে বলছি খেয়াল করে শোনেন ভয় করার কথা বললেন কাকে এই শব্দটা নিয়ে আজ ভেজাল সারা পৃথিবীতে আমি যতগুলো রাষ্ট্রের খবর জানি প্রায় দুইশো আঠাশটা সারা পৃথিবীতে অধিকাংশ রাষ্ট্রে এই তাকওয়া নিয়ে ভেজাল আগে ভেজাল ছিল জিকির নিয়ে ওটা এখন কেটে গেছে আস্তে আস্তে এখন ভেজাল তাকওয়া নিয়ে আমরা মনে করি তাকওয়া বান বুজুর্গ ওই লোকটা তার দাড়ি বড় বড় জোব্বা বড় পাগড়ি বড় হাতে তসবি আছে দোনিয়ার কোনো খেয়াল নেই এইটাই মনে হয় বুজুর্গ নাকি বলেন বুজুর্গ কে এ কথা বলবে কে কোরআন শরীফ বলা লাগবে যে এটা বুজুর্গ বিশ্বনবীর মতো বুজুর্গ দুনিয়া আসবে আর আমার কথা বলছেন তো ভাই দুনিয়াতে নবীর মতো বুজুর্গ কেউ আসবে এসেছে রাত বেশি হয়েছে যেন ঘুম লাগছে নাকি আল্লাহ নবী কোন বুজুর্গ ছিলেন আর ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে কোন বুজুর্গ তৈরি হচ্ছে একটু কান লাগান হোদায় বিয়া নিজের চোখে দেখে আসলাম নবীজি সন্ধি করেছিলেন যে জায়গায় আল্লাহর নবী চোদ্দ সাহাবী নিয়ে আসলেন হোদায় বিয়ায় হজ করার জন্য এরা মক্কায় ঢুকতে দেবে না ওসমানকে পাঠিয়েছে ওসমানকে আটক করে বলেছে ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে এই কান্নাগান এখানে শিক্ষা বের হবে এবার আল্লাহর নবী ডাক দিলেন সাহাবিরা তোমরা কত আসো এখানে বলে আমরা তেরোশো নিরানব্বই জন আছি এখনো ওখানে এখন একটা বাবলা গাছের চারা আছে পাশে একটা মাস্তির 
কোরআনে কারিমে আল্লাহ জানিয়েছেন তাহতা সাজারতি ফালিমা মা ফি কুলুবিহিম ফানজালা সাকিনাতা আলাইহিম ওয়া আসাবাহুম ফাতাহান কারিবা সূরা ফাতিহা 26 নাম্বার পারা 12 নাম্বার পৃষ্ঠা 9 নাম্বার লাইনের 18 নাম্বার আয়াতের শেষের অংশে এটা আছে আল্লাহ বলেন ওই বাবলা গাছের নিচে নবী আপনার হাতে হাত দিয়ে যারা শপথ বাক্য পাঠ করেছে আমি আল্লাহ তাদের উপরে আমার কুদরতি হাতটা দিয়েছিলাম শোধ সুবহান আল্লাহ পড়ার জন্য বলি না এবার আমি শিক্ষা দিচ্ছি হজ যারা করে এখানে দুইজনই হাসি এহরামের কাপড় পড়ার পরে শরীর চুলকানো জায়েজ নেই মাথা চুলকানো জায়েজ নেই কারণ একটা পশম যদি খুলে পড়ে দম দেওয়া লাগবে কি বলেন অত সমাবিজি নিজে সাহাবিদেরকে বললেন এহরামের কাপড় যারা পড়েছে খুলে ফেলো উনি কি জানতেন না এহরামের কাপড় খুললে আমার হজ মাটি মারা যাবে জানতেন না কেন খোলালেন খুলিয়েছেন এই জন্য পরে হজ আমি করে নেব দম দরকার হয় দিয়ে নেব কিন্তু নিরাপরা একটা মানুষকে বিনা অফরাতে ওরা ওসমানকে হত্যা করেছে এটা আন্দাজে না বিনা অফরাতে মারলো কেন যেই নবী তাইফে পাথর খেয়ে বর দোয়া করেনি আর ওদের ময়দানে দাঁত পড়ে গেছে বর দোয়া করেনি আল্লাহর নবী সেই নবী সাহাবিদেরকে কাপড়ের কাপড় খুঁড়িয়ে ফেলছেন নিজে হেরামের কাপড় পর্যন্ত খুলে সাহাবিদেরকে বললেন আমার হাতের ওপরে হাত দাও বায়াত গ্রহণ করো শপথ বাক্য পাঠ করো ওসমান হত্যার বদলা না নিয়ে মদিনায় ফিরে যাব না শুধু আল্লাহ আকবর না এখানে শিক্ষা কি বলেন বিনা অফরাদে বিনা কারণে কোন মানুষকে কেউ যদি হত্যা করে রায় দেয় নবীজির অস্ত্র ছিলেন অস্ত্র শস্ত্র ছিল না তারপরেও তিনি শপথ করছেন তেরোশো নিরানব্বই জন মানুষ নিয়ে হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে দেশে যাব না এই হোদায় দিয়ে বাংলাদেশে আছে আছে সিটারি করা জায়গা পাও না কত মানুষ গোম হয়ে যাচ্ছে খুন হয়ে যাচ্ছে কত মানুষের রায় হয়ে যাচ্ছে আর আমরা বলছি যে যা করছে করুক এর নাম হদাই দিয়া না নিজের চোখে যেটা দেখেছি ওই হদাই দিয়া শোনালাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাসিল করে জানিয়ে দিলেন এই তাহাতা সাজারা গাছের নিচে এটা মানে বাবলা গাছ দুইটা গাছের নাম তাপসিরে আছে খেজুর গাছ অথবা বাবলা গাছ ওখানে বাবলা গাছের সারাটা এখন আছে এই গাছের নিচে আপনার হাতে হাত দিয়ে যারা বায়াত নিচ্ছে আমি আল্লাহ তাদের উপরে খুশি হয়ে গেছি আল্লাহ কখন খুশি হয় আপনি টের পাচ্ছেন না বিনা অপরাধে কাউকে অত্যাচার করা হবে জুলুম নির্যাতন করা হবে আর আপনি বসে বসে আঙ্গুল চুষবে কি আমত হয়ে যাবে আপনার উপরে আল্লাহ রাজি খুশি হবে না আর আজি হয় আল্লাহ ওই জায়গায় যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ সচ্চার হয় কথা বলেন বসেন আমার যতটুকু জ্ঞান আছে এই হোদাই বিয়াজ যদি বাংলাদেশে আসতো শুধু ইতিহাসই পড়ি আমরা এখান থেকে যদি এই শিক্ষাটা নিতে পারতাম বাংলাদেশে একটা মানুষ আজ গম হতো না হারিয়ে যেত না এই কথা বলছেন না কেন একটা কথা যদি আপনি ভুল প্রমাণ করতে পারেন গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছি কোনোদিন আর কথা বলবো না আমার বয়স অল্প লেখাপড়া যা ছিল বাংলাদেশে একেবারে কম করি নাই আমি চ্যালেঞ্জ এমনি দিই নাই বিয়াল্লিশটা তাফসিরের মতো তাফসির আছে বাংলাদেশে বিরাই আমি কমিতে পড়েছি আলিয়ায় পড়েছি বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেছি এখন ডক্টরেট করার জন্য সার্টিফিকেট জমা দিয়েছি মানে কেস হজুর ছোট যা বলে বলো আপনি মিলান তো একটা কথা ভুল প্রমাণ করতে পারেন কি না কোন আলেম নিয়ে আসবেন নিয়ে আসেন আর যদি প্রমাণ করতে না পারেন ভুল তাহলে আপনার মেনে নেওয়া লাগবে কি বলেন আর যদি মেনে না নেন বেকারে মাহফিল দিয়েছেন কোন কারণে লোক দেখানোর জন্য তাহলে এখন থেকে সিদ্ধান্ত নেন এলাকায় যদি কোনো অন্যায় অফিসার সে একজন হোক কিছু যদি হয় সচ্চার হওয়া লাগবে নবীজি সচ্চার হয়েছেন জীবন দেওয়ার জন্য তেরোশো নিরানব্বই জন মানুষ প্রস্তুত ওরা ভয়ের চোটে ওসমানকে ছেড়ে দিয়েছে আজ বাংলাদেশে যদি আমরা এইরকম কিছু করতে পারতাম রাম বাম 
উল্টা পাল্টা পথ দিয়ে পালাতো বুজুর্গ হয়ে বসে আছে নবী ছিলেন বুজুর্গ এর নাম বুজুর্গ এ বুজুর্গ এখন দেশে আছে বুজুর্গ হওয়ার জন্য দুই নাম্বার লক্ষণ হোদাই বিয়া থেকে দেখলাম অনেকগুলো জায়গা আছে এখনো মার্ক করা আল্লাহর নবী ডাক দিয়েছেন সাহাবিরা ওসমান কে ওরা ছেড়ে দিয়েছে ঠিক কিন্তু রাতের বেলা আসবে যুদ্ধ একটা কৌশল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বিচক্ষণতা অর্জন করা লাগবে বিভিন্ন সাইড দিয়ে ভয় দেখানো লাগবে ওদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করা লাগবে এই জন্য তোমরা পায়খানা বানাও কম আর চোলা বানাও বেশি গভীর রজনীতে দুইজন গুপ্তচর এসেছে এসে দেখে শুধু চোলা মানুষ চৈদ্যশ বানিয়েছে চৈদ্য হাজার চোলা ওরা কয়েক হাজার গোনার পরে বসে দরকার নেই চোলা যদি হয় এত তাবুর ভেতরে মানুষ আছে কত ফিরে গেছে ভয়ে ডাক দে বলে নেতা আবু সফিয়ান পারলাম না মানুষ গণনা করতে বলে কেন চোলা যত দুই তিন হাজার গোনার পরে আর গণনা করতে পারলাম না কি করা যায় এবার যাও দুইজনকে তোমাদের পাঠালাম মানুষ গুনতে তোমরা চোলা গুনেছ সকাল বেলায় এসে দেখে এক একটা পায়খানার সামনে ফিরাই দেড়শো দুইশো মানুষ নবী যে জানিয়েছিলেন মানুষ চৈদ্য হাত চৈদ্যশো পায়খানা বানাবো চৈদ্যটা ওরা এসে পায়খানার লাইন গুনতেছে দুই তিন লাইন গোনার পরে বসে দরকার নেই পায়খানায় যদি এই মানুষের লাইন হয় তো তাবুর ভেতরে কত ভয়ে ছোটে গেছে দৌড় দিয়ে চলে আল্লাহর নবী কথাটা বললাম কেন এক আনলাগান নবীজির বিচক্ষণতা ছিল নবী বদ্দিমান ছিলেন আল্লাহর নবী দূরদর্শিতা ছিল আল্লাহর নবী সমর্পিত ছিলেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা লাগবে আজ পৃথিবীর সব জায়গা আর আমার বামদের হাতে এদেরকে ঘায়েল করার জন্য এদেরকে দুর্বল করার জন্য কিছু আমাদের হাতে নেই এই যে স্যাটালাইট গুলো একটা আমাদের হাতে আছে ওরা আজ এইটা নিয়ে আমাদের চরিত্র গুলো ধ্বংস করে ফেলছে আজ ফেসবুক যারা ব্যবহার করে ইন্টারনেট যারা ব্যবহার করে ইউটিউব টিউব ম্যাট ভারত থেকে আসা পিন আপ করা পত্রিকা গুলো ভারতের ওই ছত্রিশটা চ্যানেল সহ সব কিছু ওদের হাতে আর আমরা বলছি সব হারাম আমরা আছি লাহা নিয়ে আপনি যদি এই লাহাটা প্রতিষ্ঠা করতে চান প্রচার মাধ্যম গুলো দরকার আছে না নেই আল্লাহর নবী যেদিন নবত পেয়েছিলেন সাফা পাহাড় তো নিজের চোখে দেখলাম বিশ্বনবী ওই পাহাড়ে উঠে লাল কাপড় উড়িয়ে দিলেন তার মানে ওই সময়ের প্রযুক্তি ওই সময়ের স্যাটালাইট ছিল লাল কাপড় কেউ বিপদে পড়লে লাল কাপড় উড়িয়ে দিত মানুষ মনে করত লোকটা বিপদে পড়েছে সবাই আসত আল্লাহর নবী যদি ওই সময়ের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কালেমার দাওয়াত দিতে পারে আজও বাংলাদেশে পত্রিকার মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে স্যাটালাইটের মাধ্যমে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা ফরজ আর মানে হারাম 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 করতে করতে নিচেও হারাম হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মক্কার প্রশাসনের তিনি প্রধান প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন তার রায় অনুযায়ী মানুষের জীবন মরণের ফাইসাল্লা হয় তিনি রায় দেন বিচারপতি হিসাবে তুমি শুধু ইমাম না আজ তিরিশ বছর কাবার ইমামতি করছে আজ পর্যন্ত একটা লোক মা দিতে পারে না তার পেছনে নামাজ পড়লে মনে হয় কোরআন শরীফ এখনই নাজির হচ্ছে আমি আটবার পেয়েছিলাম তাকে এইবার সিহারা দেখলে মনে হয় নূর ঝরছে সেই লোকটা যখন বক্তব্য দেয় সেমিনারে সেম্পো দিয়ে আমি কাবা শরীফে যখন খোদবা দেয় এই যে হজের খোদবা দিল এবার ওটা ইউটিউবে টিউব মেটে ফেসবুকে ইন্টারনেটে সারা বিশ্বে এক সেকেন্ডে ছড়িয়ে গেছে অনেকে জানতেন না যে আমার চেহারা যদি ইন্টারনেটে দিয়ে দেয় পৃথিবীর মানুষ দেখলে আমার গোনা হবে জানতেন না এই কথা বলেন না কেন কোন কারণে ছড়িয়ে দিলেন বলেন তার নিয়ত তো খারাপ তার সাথে আপনার বুজুর্গি বড় বেশি হয়ে গেছে মন অত সংকীর্ণ কেন আপনার ইসলাম প্রচার করার জন্য একটা মাধ্যম আমাদের হাতে নেই মানে বুজুর্গ হয়ে বসে আছে নবী ছিলেন বুজুর্গ নবীর কৌশল ছিল হজরত অমর ছিলেন প্রধান বিচারপতি আজ বাংলাদেশের ছিয়ানব্বই ভাগ মুসলমান বিচারপতি একজন হিন্দু হ্যাঁ বলেন 
সব দোষটা মনে হয় সেজ কে সিনহা ঠিক দোষ আমাদের একটা যোগ্যতা নেই আমাদের আজ এস কে সিনহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আপনি তো বারান্দায় যেতে পারবেন না উনি ছেলেকে হুজুর বানিয়ে খেজুর বানিয়ে বসে আছে কে বলেছে আপনার ছেলেকে হুজুর বানানো লাগবে ওরা ইসলাম ধ্বংস করার জন্য যা ব্যবহার করছে আধুনিক তাফসিল যেগুলো বের হচ্ছে এগুলো পড়েন তো পড়াশোনা তো করেন ওর বাবা যা বলো তাই বিশ্বাস করে খয়েলের ব্যাখ্যায় প্রায় নিরানব্বই টা অর্থ লিখেছে তাফসিলি উনি সেই ঘোড়া নিয়ে পড়ি আস ঘোড়া এখন চলে এখন চলছে ইন্টারনেট এখন চলছে কম্পিউটার এখন চলছে কামান এখন চলছে এইগুলো আজ হাতে নেওয়া দরকার আজ একটা ডাক্তার আমাদের হাতে নেই আছে ডাক্তার সব ডাক্তার এখন রাম মামদের ছেলে মেয়েরা আর আমরা আঙ্গুল চুষছি ছেলেকে হুজুর বানিয়ে একটা খেজুর মসজিদে বসে রেখেছি কি হবে হুজুর দিয়ে পৃথিবী পরিবর্তনের জন্য যে সমস্ত সিস্টেম গুলো হাতে নেওয়া লাগবে শুধু দাঁড়ি মুখে নিয়ে জব্বা গায়ে দিয়ে পাক রেয়াতা মাথায় নিয়ে পীর হওয়ার নাম ইসলাম না আপনার একটা যোগ্যতা নেই কি দিয়ে চালাবেন দুনিয়া বলেন বাংলাদেশের একটা ডিসি আমাদের হাতে নেই একটা এসপি নেই একটা ওসি নেই একটা টিওনো নেই একটা ডাক্তার নেই একটা ইঞ্জিনিয়ার নেই একটা বৈজ্ঞানিক নেই একটা পাইলট নেই কিচ্ছু নেই উনি শুধু সোভান আল্লাহ নিয়ে আসে মায়েরও খেয়েছে সেরকম নবীজি বদরের ময়দানে যাওয়ার সময় সাহাবিদেরকে বললেন অস্ত্র নেই কার কার বস হুজুর আমার এদিকে আসো খেজুর গাছের বাকল নিয়ে আসো খেজুর গাছের বাকল হাতে ধরিয়ে বলছে এটা অস্ত্রের মতো কাজ হবে ময়দানে যাওয়ার সময় খালি হাতে না খেজুর গাছের বাকল নি হলে যাওয়া লাগবে আর উনি ময়দানে গেছে তো অসবি নি একটা কথা ভুল প্রমাণ করেন তো করেন কোন কারণে আপনি তসবি নিয়ে আসবেন ওরা কামান নিয়ে আসতেছে ওরা অ্যাটম বোম নিয়ে আসতে আর উনি তসবি নিয়ে সুবান আলাপ পড়ছে ষাট করে ফেলবেন মেরে এই নবী যাইতে আপনি বড় বুজুর্গ নবী জানতেন না যে বদরের ময়দানে ওরা আসতেছে সাজগজ করে আমরা একটু তসবি নিয়ে যাই পারতেন না কোন কারণে অস্ত্র নেই তারপর বলে খেজুর গাছের বাকল নিয়ে আসে ইসলাম বলতে ইসলামের হর্ষায়ও বসে না এখন যদি বলেন হুজুর আপনি বেশি বোঝেন আমি বেশি না ইসলাম নেওয়া লাগবে মক্কা মদিনা থেকে আপনি নিজে ইসলাম বানাবেন অন্য ইসলাম না মক্কা মদিনায় রসুল যা করেছেন ওইটা ইসলাম নাকি আপনি বেশি বোঝেন ছেলেকে ডাক্তার বানাতে হবে বগুড়ার লোকেরা কান খাড়া করে শোনেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচার করার জন্য প্রসার করার জন্য আপনার ছেলে যদি ডাক্তার হয় ইঞ্জিনিয়ার হয় বৈজ্ঞানিক হয় ডিসি হয় একটা ডিসি বানাতে যত টাকা খরচ হয়েছে আপনার দশ লাখ বিশ লাখ বিশ লাখ টাকা আল্লাহ রাস্তা দান করা সব হবে কিন্তু প্রথমে তাকে কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে নেবেন যতটুকু জানলে ইসলাম মেনে চলা যায় অতটুকু জ্ঞান তাকে শিক্ষা দেন এরপর আপনি টিওনও বানান ওসি বানান এসপি বানান ডাক্তার বানান কোনো অসুবিধা নেই আপনার নিয়ত থাকবে আমার ছেলে ডিসি হয়ে বগুড়া জেলায় ভালো ভালো কাজের আঞ্জাম দেবে